¿Cómo están aventureros? Acompáñenme a este viaje en Nueva York de cuatro días. Para comenzar nuestro último día, empezamos desayunando en el Starbucks Reserve Roastery. Es la tienda premium de Starbucks con solo dos ubicaciones en las ciudades más importantes del mundo, que ofrece cafés exclusivos, alimentos gourmet, cócteles y mercancía que no van a poder encontrar en ninguna otra parte. Después pasamos a conocer el Chelsea Market, ubicado en la antigua fábrica donde se originaron las galletas Oreo. Este espacio se ha transformado en un mercado gastronómico de los más reconocidos de Nueva York. De ahí pasamos al Highline Park, es un parque construido sobre las antiguas vías del tren que se extiende a lo largo de 20 calles, ofrece impresionantes vistas de la ciudad y diferentes exhibiciones de arte urbano. Al final del parque llegamos al barrio Hudson Yards, donde se encuentra The Vessel. Esta estructura fue imaginada por el diseñador británico Thomas Heatherwick. Inaugurada en marzo del 2019, es un observatorio de 16 plantas. Y al lado se encuentra el centro comercial Hudson Yards. Dentro del centro comercial se encuentra la entrada al mirador Edge, situado a 345 metros de altura podrás disfrutar de vistas panorámicas extraordinarias de la ciudad, caminar sobre su impresionante piso transparente o relajarte con una bebida en su elegante bar.
De ahí pasamos a Magnolia Bakery. Es una icónica panadería en Nueva York, famosa por sus cupcakes y su pudín de plátano. Fue fundada en 1996 y ganó popularidad tras aparecer en diferentes series. MoMA fue fundado en 1929 y es el museo de arte moderno más importante del mundo, con una vasta colección de pinturas, fotografías y esculturas distribuidas en sus seis plantas. Alberga obras maestras de artistas como Van Gogh, Picasso, Andy Warhol, entre otros. Luego visitamos el Plaza Hotel, es un icónico y lujoso hotel inaugurado en 1907, ubicado junto a Central Park y reconocido por su elegancia histórica y ha sido escenario en diversas películas. El Museo Guggenheim, fundado en 1937 en el Upper East Side, es el primero de los museos creados por la fundación de Solomon Guggenheim, enfocado en el arte moderno. El museo tiene una vasta colección de grandes pintores como Kandinsky, Picasso, Van Gogh, entre otros. Luego encontramos un restaurante de comida italiana donde pedimos arancini de risotto, una pizza caprichosa y diferentes pastas que estaban deliciosas. Para terminar el día visitamos Grand Central Terminal, una histórica estación de trenes inaugurada en 1913, famosa por su majestuoso vestíbulo y su aparición en numerosas películas y series.
Bueno aventureros, aquí termina nuestro video, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse y darle like a este video para más contenido de viajes. Nos vemos en nuestra próxima aventura.